كثيرا ما يتكرر سيناريو المريض اللي بيسأل يا دكتور الله يرحم والديك اكتب لي خلطة أعشاب مجربة لخشونة المفاصل ولكن للأسف عزيزي لم يكن ولن يحصل وجود عشبة أو كبسولة أو زيت للدهن تعالج بشكل جذري ما قد تم إتلافه خلال سنوات وهذا لا ينطبق فقط على المفاصل بل على أي عضو في الجسم لذلك يا عزيزي لا تسمح لأحد باستغلالك فالمقصود بالعلاج بالتغذية هو تصحيح مجموعة الاختيارات الغذائية المتبعة في وجباتك اليومية وتطبيق حمية متوازنة صحية يمكن السير عليها على المدى الطويل ليستعيد الجسم بالتدريج قدرته على التأهيل تذكر دائما أن ما تأكله يستخدم في بناء أنظمة جسمك والمفاصل جزء من هذه المنظومة وإذا اختياراتك الغذائية ضعيفة تلقائيا حتكون مفاصلك ضعيفة السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة خمس اختيارات غذائية غنية بالمغذيات التي تدخل في ترميم قضاريف المفاصل بشكل خاص لذلك تابع معي للنهاية وإذا أنت جديد معنا اشترك بقناة سكون مجانا لتحديث معلوماتك الطبية وتحسين نمط حياتك باستمرار واعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى بدون تأخير خلينا نبدأ بالخيار رقم خمسة توقف عن الأكل جسمك مصمم على الأكل لكي يعيش لا تجبره على فعل عكس ذلك ابدأ وعود جسمك على الصيام المتقطع بالتدريج حاول ضبط وجباتك اليومية لكي تصبح وجبتين فقط وفي خلال نافذة أقصاها ثمانية ساعات في اليوم الأولى في الساعة 11:30 صباحا والثانية في الساعة 6:30 مساء وبدون أي وجبات خفيفة أو سناكس بينهما حتى لو كنت تعاني من السكري لأنك بهذه الطريقة البسيطة تفعل خاصية جسمك الخارقة وهي الالتهام الذاتي أو أتوفجي التي تحسن إفراز هرمونات البناء القوية مثل هرمون النمو HGH والجلوكاجون والتستوستيرون لإعادة ترميم غضاريف المفاصل وهدية بونس حرق الدهون المخزنة رقم 4 المشروبات إذا كان هناك إكسير سحري للشرب فهو الماء فقد جعل الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي الغضروف المفصلي هو مادة زجاجية بسمك 2 إلى 4 ملم والماء يشكل 80% من تكوينه شرب 3 إلى 4 لتر ماء في اليوم يرطب الجسم ويحافظ على ليونة المفاصل ويساعد على ترميم الغضاريف وطرد السموم ومكافحة الالتهابات رقم ثلاثة صمم وجباتك اليومية بالأطعمة المغذية للغضاريف الخضار الورقية مثل الخس والجرجير والسبانخ والخضار الصليبية مثل براعم البروكسل والملفوف والكرنب والكالي والبروكلي اصنع منها طبق السلطة مرتين باليوم وأضف عليه الليمون والثوم والبذور النيئة مثل بذر الكتان واليقطين والشيا والجوز هذه المواد الأولية تحتوي على معادن تستخدم في تركيبة الغضاريف واستهلك الأفوكادو والزيتون وزيت الزيتون فهو يحتوي على مادة أوليكانثال بشكل طبيعي وهي تعمل كمضاد للالتهابات تماما مثل أدوية الأيبوبروفين والأيسبرين وعلى الجانب الآخر تجنب الأطعمة المسببة للالتهابات مثل السكر والحلويات ومشروبات السكر والخبز وجميع المخبوزات والأرز والذرة والدهون النباتية مثل زيت الذرة ودوار الشمس والكانولا والنخيل والمحليات الصناعية مثل الأسبرتام وأخيرا الكحول رقم 2 البهارات والتوابل القرنفل والكمون واليانسون الشمر الريحان إكليل الجبل والزنجبيل ورقم واحد الكركم تحتوي هذه البهارات على معادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية (phytonutrients) الفعالة جدا في تخفيف آلام والتهابات المفاصل حاول دمج بعض منها في كل وجبة مع مراعاة عدم تعريضها للحرارة قدر الإمكان وأخيرا رقم واحد الأعشاب البحرية والطحالب أو الجي تحتوي الطحالب على نسب عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وهي ALA, DHA و EPA 
آخر الأبحاث تشير بأن تناول الأطعمة المحتوية على الطحالب البحرية تخفض أعراض خشونة المفاصل من ألم والتهاب بنسبة 50% من الشائع أن مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية هو الأسماك والأطعمة البحرية ولكن العلماء توصلوا مؤخرا إلى أن الأسماك غير قادرة على إنتاج أحماض أوميغا 3 بل تحصل عليها عن طريق تناول الطحالب وبالتالي فإن الطحالب هي بالأساس مصدر دهون أوميغا 3 في الأسماك وقد أثبتت الدراسات أن تناول 500 ملغ يوميا من الطحالب مثل كلوريلا وسبيرولينا يساعد في الوقاية وعلاج خشونة المفاصل لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤال اللي بحب وجهه إليك كيف تتعامل مع خشونة المفاصل لديك؟ رح تابع إجاباتكم بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه